Κύριε, δε σώζεις και όλους τους ετεροδόξους, καθολικούς, προτεστάντες, όλους που πιστεύουν στο όνομά σου, αλλά έχουν κακοδοξίες, δεν τους σώζεις όλους αυτούς. Μία φορά μου έλεγε, έκανα προσευχή και του έλεγα του Χριστού μας, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους, τους ορθοδόξους χριστιανούς και χάριν ο Θεός. Και όταν λέει, ότι χαιρότανε, του είπα, Κύριε, δε σώζεις και όλους τους ετεροδόξους, καθολικούς, προτεστάντες, όλους που πιστεύουν στο όνομά σου, αλλά έχουν κακοδοξίες, δεν τους σώζεις όλους αυτούς και χάρη ο Θεός. Και μετά μου λέει, είπα, Χριστέ μου, τι θα κάνουμε με τους Μουσουλμάνους, τους Κινέζους, τους Αφρικανούς, αυτούς που δεν σε γνωρίζουν ή δεν σε πιστεύουν, του λέει. Δεν τους σώζεις και αυτούς, Χριστέ μου. Σε παρακαλώ, σώσε τους και αυτούς, τους αλλοθρίσκους. Και χάρη ο Θεός. Και εγώ μου λέει, ξεθάρεψα. <laughs> και του είπα, αφού χαίρεσαι έτσι που προσεύχομαι, Χριστέ μου, να σώσεις όλους τους ανθρώπους και τους αρχαίους ειδωλολάτρες από Αδάμ άχρη του νυν, όλους τους ανθρώπους που έπλασες επί της γης, όλους να τους σώσεις, σε παρακαλώ Χριστέ μου και χάρη και απέραντα ο Θεός. Εξεθάρεψα και άλλο και του είπα αφού χαίρεσαι έτσι, δεν σώζεις και τον Ιούδα. Και δεν σώζεις και το διάολο να ησυχάσουμε όλοι. <laughs> να ησυχάσει και αυτός ο καημένος που τυραννιέται του λέει με τις διαολιές του. <laughs> και λυπήθη ο Θεός. Ελυπήθηκε του λέω. Ναι μου λέει λυπήθηκε ο Θεός. Του λέω γιατί λυπήθηκε. Για τον Ιούδα και για τον διάβολο. Διότι μου λέει Όλοι οι προηγούμενοι άνθρωποι που παρακαλούσα είχαν ίχνος θελήσεως να σωθούν και να γνωρίσουν τον Χριστό και να τον αγαπήσουν. Ενώ μου λέει ο Ιούδας και ο διάβολος δεν έχουν ίχνος θελήσεως και ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί να παραβιάσει το θέλημα κανενός. Αυτό είναι από τα πιο συγκλονιστικά που άκουσα ποτέ από ανθρώπους του Θεού στη ζωή μου.